বন্ধুরা এর আগের ভিডিওতে আমরা পরিবেশগত সমস্যার কারণ এবং প্রভাবের প্রথম অংশ সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে জানব তোমরা কি জানো যে বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ের ঢালে এবং পাদদেশে ঘরবাড়ি নির্মাণের কারণে যে পাহাড় আজকাল অনেক বাজেভাবে কাটা হচ্ছে এবং এই কারণে প্রতি বছর কিন্তু পাহাড় ধসে হাজারো এবং লাখো মানুষ মৃত্যুবরণ করে অর্থাৎ পাহাড় ধস কিন্তু আমাদের সৃষ্টি একটি দুর্যোগ পাহাড় ধসের পেছনে সবচেয়ে বড় যে কারণটি রয়েছে তা হচ্ছে আমরা তার কারণ আমরা যদি পাহাড় না কাটতাম তাহলে পাহাড়ের ভারসাম্য না হারিয়ে পাহাড় ধস হতো না এছাড়াও অনেক সময় কিন্তু আমরা ইটের ভাটার জন্য পাহাড় কেটে ফেলি কারণ ইটের ভাটা ইট তৈরিতে কিন্তু মাটি দরকার হয় এবং সে মাটি আমরা পাহাড় থেকে সংগ্রহ করি এ সব কিছুই কিন্তু পরিবেশগত সমস্যার কারণ পরিবেশে পরিবেশগত বিভিন্ন উপাদানের জন্য কিন্তু পরিবেশের পরিবেশগত বিভিন্ন উপাদানের জন্য বাহুল্যতার কারণে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তোমরা যে ছবিটি দেখছো এই ছবিটি একটি প্রতীকী ছবি এবং প্রতীকী ছবি কিন্তু আসলেই কথা বলছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে পৃথিবী এখানে বলছে হেল্প অর্থাৎ আমাকে বাঁচাও সাহায্য চাচ্ছে আমাদের থেকে আসলেই তাই কারণ আমরা বায়ু দূষণ করছি বিভিন্ন রকমের বায়ু দূষণ করছি পানি দূষণ করছি মাটি দূষণ করছি যার কারণে পৃথিবী ধীরে ধীরে মরতে শুরু করেছে এবং এর সবচেয়ে বড় কারণ কিন্তু আমরাই আগে যে রকম আমরা সুন্দর করে পাহাড়ের উপর দেখতাম গাছপালা রয়েছে ঠিক সেইখানে আজকে আমরা দেখতে পারি পাহাড়ের উপরে গাছপালাগুলো মৃত পাশেই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাশেই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা এবং এই শিল্প কলকারখানার ধোয়ার কারণে কিন্তু আগে যেই নির্মল বাতাসটি আমরা পেতাম সে বাতাসটি এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না এবং শুধু তাই নয় এই সব কিছুর ফলে কিন্তু আমাদের জন্য যে খুব একটা ভালো হচ্ছে তাও কিন্তু না কারণ এই কারণে আমরা যখন মানুষজন বেড়ে যাচ্ছে এতে করে জমি বারবার চাষ করতে হচ্ছে আর জমি স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি হারাচ্ছে এই জমি স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি হারানোর কারণে কিন্তু বর্তমানে অনেক বেশি ভূমি ভূমিতে অনেক বেশি জৈব সার ছাড়াও রাসায়নিক সার দেওয়া হচ্ছে যেগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর সার তৈরি এবং কাপড় ঔষধ নানা সরঞ্জাম সহ মানুষের বিপুল চাহিদা মেটাতে বেড়ে চলেছে কারখানা এই কারখানার কারণেই কিন্তু আজকাল অনেক বেশি ধোঁয়া হচ্ছে এবং এই ধোঁয়া আমাদের বায়ুমণ্ডলে গিয়ে আমাদের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু আমাদের যেই আমাদের উত্তর আমাদের দুই মেরুতে যে বরফের পাহাড় রয়েছে সে পাহাড়গুলো থেকে বরফ গোলে পড়ছে এবং এতে করে সূর্যের এবং এতে করে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ বুঝতেই পারছ একটি কারণের কারণে একটি কারণের জন্য আরেকটি কারণ সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর ফলে যে প্রভাবটি দেখা যাচ্ছে সেটি কিন্তু অনেক ভয়াবহ এবং তাই আমরা বিশ্বাস করি যে যদি এখনই এগুলো থামানো না যায় বন্ধ না করা হয় তাহলে খুব শীঘ্রই আমরা একটি বড় ধরনের বিপর্যয়ে পড়ব আবার মানুষ বেড়ে যাওয়া এবং তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আমরা গাছপালা কাটছি প্রাকৃতিক বন উজার করছি এতে করে কিন্তু যে ভূমি রয়েছে সে ভূমি ক্ষয় হয় এবং তাপ বৃদ্ধি ঠেকানো যাচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে গাছ তখন আর পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডকে টেনে নিতে পারছে না এতে করে তাপ বৃদ্ধি হচ্ছে না এবং এর ফলে সূর্যের যে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি ঠেকানোর জন্য আমাদের মহাকাশে যে ওজন স্তর ছিল তাতেও ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অর্থাৎ বুঝতেই পারছ যে ধীরে ধীরে আমরা কত দ্রুত আমাদের নিজেদের বিনাশের কাছেই পৌঁছে যাচ্ছি আজকের মতো এতটুকুই টেনমেস করে সারা থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ